Fala galera, tudo bem com vocês? Anderson Santos aqui do canal do Dicas Cartola, trazendo mais um vídeo aqui é, de melhorias e mudanças para o Cartola FC a partir dessa próxima temporada. Hoje a gente fala, vai falar sobre capitão no Cartola FC aqui. Essa funcionalidade que, funcionalidade que é bastante discutida entre os cartoleiros e cartoleiras, né? Vai para o seu quarto ano seguido, ele foi lançado em 2019, divide muitas opiniões. Mas segundo o que o Cassius Leitão anunciou em 2019, mais de 70% dos usuários do Cartola FC são a favor, são favoráveis, são pró ao Cartola, ao Capitão dentro da plataforma. Muita gente é contra, é a favor, que não comentei com vocês, mas a realidade é que a gente vai, deve, deve continuar com a funcionalidade de Capitão no Cartola FC. Eu acho muito difícil, muito remota a chance do cartão FC eliminar essa funcionalidade até porque ele criou aí é, regras né, dentro do Fantasy Game onde você pode participar de ligas que contam e que não contam a pontuação do capitão, você não é obrigatório é, participar de ligas com o capitão você seleciona se você quer ou não, então isso é muito legal, te dá liberdade para você poder é, selecionar e jogar o cartão FC da melhor maneira que você acha né? e dentro disso é, defendendo aquela ideia que a gente apresentou no vídeo anterior sobre três mudanças do cartão FC três melhorias para o cartão FC para 2022 a gente entende que o cartão FC tem que focar o que? É, em ampliar aumentar a sua chance de pontuação dentro do Fantasy Game. Então a gente traz aqui mais um vídeo aqui comentando mais uma sugestão de melhoria que é a opção de vice-capitão no Cartola FC. Então a gente vai falar aqui muito sobre isso, vai trazer alguns argumentos, algumas ideias e o porquê que a gente acha que é importante ter essa funcionalidade dentro do Fantasy Game. Bem, como vocês sabem, no capitão no cartão FC, é, ele implementou o banco de reservas na temporada passada, em 2021, ajudou bastante, né? Acho que diminui muito o número de reclamações sobre prováveis dúvidas para a rodada. É, muita gente parou de reclamar, de, de, reclamar, de reclamar, de xingar nas redes sociais, mas é uma funcionalidade, funcionalidade que deu muito certo, deu muito certo. E aí também o banco de reservas impacta também na questão do capitão. Como que funciona o capitão hoje no cartão FC? Se você seleciona um jogador como capitão e esse cara não participa dessa rodada, automaticamente o reserva assume a faixa de capitão do seu time. Você não tem poder nenhum, né? E aí o capitão é muito aquela coisa do fator sorte, né? Então nem sempre você seleciona um reserva para o seu time pensando em ele assumir a faixa de capitão. E aí isso fica jogado ao ar, você tem que contar muito mais ainda, duas, três vezes a mais com a sorte. E a nossa ideia aqui não é isso, acho que o capitão ele, ele envolve muito o fator sorte, é, não tem como você falar contra isso, ele envolve muito o fator sorte, muita gente não gosta de jogar, é, utilizar a funcionalidade, não olha tanto para isso, mas para quem gosta de utilizar, é, eu acho que o cartão ele tem que te dar a liberdade de você poder selecionar não só o seu capitão, mas o seu vice-capitão. Caso o seu capitão principal, o jogador que você selecionou, não jogue na rodada, você tem a opção de selecionar um outro jogador para ser o capitão do seu time, caso o principal não jogue, tá? Então, isso impacta também muito com a decisão do banco de reservas. Então, o que eu estou sugerindo aqui? Para a opção de capitão, ele não tem vínculo nenhum com o banco de reservas. Você tem a liberdade de você selecionar um outro jogador do seu time para ser o vice-capitão, caso o capitão principal não entre em campo. Então, aqui a gente tem um exemplo aqui nesse campinho aqui. Por exemplo, nesse time aqui, o Gabigol era o capitão desse time, né? O que aconteceu? Ele não entrou em campo e entrou o Brenner no lugar dele. O Brenner fez 7.6 pontos nessa rodada. Como ele assumiu a faixa de capitão que era do Gabigol, ele pulou para 15.1 pontos na rodada. Porém, o Bruno Henrique, sem, ser, sem ter a faixa de capitão, ele fez 21 pontos. Nesse caso aqui, se você pudesse escolher é, um vice-capitão, o Bruno Henrique sozinho faria 42 pontos nesse time. Sozinho, sozinho. Porque acontece, o Gabigol ele é só capitão do seu time, como ele não entrou em campo, então ele não vai contar a pontuação dele como capitão e nem vai passar a transferir a faixa para o Brenner. Você poderia selecionar, por exemplo, o Bruno Henrique é, como vice-capitão, como o Gabigol não jogou, ele automaticamente se transformaria como capitão do seu time. Então aqui, essa funcionalidade seria muito bem-vinda no Fantasy Game. Eu vou até trazer uns dados aqui para vocês, que é um dado que eu acho bem interessante o nosso parceiro cartão analítico trouxe. Ele fez uma análise com um pequeno grupo de cartoleiros na temporada passada. É, é, e nessa análise que ele fez, um pequeno grupo de cartoleiros, se não me engano era 20 ou 40 usuários, é, esses times eles tinham um desfalque certo a cada três rodadas. Tudo bem que a gente não tem tanto desfalque assim, mas só de você ter a opção, a liberdade de poder escolher um outro jogador para ser o capitão do seu time, é muito importante, te dá total liberdade e amplifica ainda mais, aumenta ainda mais a sua chance de pontuar dobrado na rodada, caso você queira atuar 
com o capitão na rodada. Lembrando que o Cartório FC ele se inspirou muito nessa funcionalidade no Fantasy Game da Premier League, que funciona exatamente dessa maneira e que eu acho que, o cap... que é muito válido o Cartório FC trazer essa regra, essa funcionalidade para o Fantasy Game aqui no Brasil. Então, por exemplo, aqui nesse time aqui, deixa eu explicar para vocês aqui. Nesse time aqui, o usuário selecionou o Xalá como capitão do seu time e o Firmino como vice-capitão do seu time. O que acontece aqui? O Salah, ele fez 7 pontos nessa rodada. Como ele é o capitão desse time, a pontuação dele dobrou para 14 pontos, tá? E o Firmino é o vice-capitão. Caso o Salah não atuasse na rodada, o Firmino assumiria automaticamente a faixa de capitão do seu time. Como o Firmino é vice-capitão desse time, ele fez 2 pontos e não tem a pontuação dobrada. Ele permanece com 2 pontos. Agora, caso o Salah não, não participasse da rodada, não atuasse, o que, que acontecer aqui? O Barnes, que é a reserva dele, fez 6 pontos. Ele assumiria a posição do Salah, então ele continuaria com 6 pontos, o Barnes. E aí o Firmino, automaticamente, ele seria o capitão desse time. E a pontuação dele sairia, sairia de 2 para 4 pontos. Então aqui o usuário do Fantasy, ele tem é, total controle em quem ele tem que selecionar como capitão ou não. E isso vai aumentar as chances dele de pontuar ainda mais na rodada. E seguindo aquele lema que a gente apresentou para vocês no vídeo anterior, a nossa ideia aqui, a nossa proposta é o quê? É aumentar a possibilidade de a gente pontuar com o máximo de jogadores possíveis para você ter uma pontuação melhor dentro do Cartola FC. Então essa aqui é a nossa sugestão de melhoria para o Cartola FC para a temporada de 2022. Comenta aqui embaixo se você concorda ou não com a gente, se você acha que é válido ter uma opção de vice-capitão dentro do Cartola FC. Você tem um total conto aí para poder selecionar quem é o capitão e quem é o vice-capitão do seu time. E ainda assim você continua ainda tendo a maior, maior, maior probabilidade de pontuar dobrado na rodada, beleza? Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se também, ative todas as notificações e nos acompanhe também nas outras redes sociais. Os links estão aqui na descrição desse vídeo, beleza, galera? Tamo junto. Na próxima semana a gente vai trazer mais um vídeo aqui sugerindo mais uma mudança dentro do Cartola FC para a próxima uma temporada nessa, né, 2022. É, Cartola FC aqui entra e já volta a, a, a volta, vai entrar, a, a, vai voltar a funcionar agora a partir do mês de março, sendo que o Brasileirão começa em abril. Beleza, galera? Tamo junto, forte abraço, é nóis.